Olá pessoal, eu sou o William Menck, biólogo ornitólogo e esse é mais um vídeo da série Passarinhando. Eu estou aqui numa estrada rural no sul do Mato Grosso do Sul e existem muitos passarinhos comuns aqui que talvez existam em sua cidade. Olha que legal essas tesouras do brejo. Nas primeiras horas do dia, elas costumam fazer essa exibição ao cantar, com algumas aves abanando a cauda e levantando as asas. E essa ave é normalmente encontrada em casais ou em pequenos grupos, sempre próximas de áreas alagadas. Então, quando eu ouço essas tesouras do brejo, eu já sei que tem um banhado ou um lago aqui por perto. Esse passarinho vermelhinho é chamado de príncipe, ou de verão. Você pode encontrá-lo por quase todo o Brasil. E é uma ave migratória. No inverno do sul e sudeste, ele migra para a região amazônica e retorna na primavera e verão. Quase sempre ele está acompanhado de uma fêmea, que tem uma plumagem acinzentada. Mas esse aqui parece que está sozinho. Olha, eu parei aqui para fotografar um sabiá e um pica-pauzinho anão começou a cantar. Ele pertence ao gênero Picunus. São pica-pauzinhos minúsculos. Medem cerca de 10 centímetros de comprimento e pesam 10 gramas ou até menos. Então ele é muito pequeno mesmo. Para a comparação, eles são mais ou menos do tamanho de um cambacica. E os pica-pauzinhos desse gênero podem ser encontrados em todas as regiões do Brasil. Oh, e para quem está começando a observar aves, ou quer começar, estradas rurais como essa são excelentes. Primeiro porque é fácil de encontrar as aves nesse tipo de ambiente. Você pode percorrê-la de carro em baixa velocidade e encontrar muitos passarinhos interessantes, pousados nas árvores ou nas cercas às margens da estrada. E se tiver rios, lagos e banhados, é melhor ainda, pois são ambientes que atraem muitas espécies de passarinhos. Olha que passarinho bonito, é o chopim do brejo. Agora há pouco passou um bando com uns 40 indivíduos. E esse passarinho você sempre vai encontrá-lo em bandos numerosos. E são bem barulhentos, viu? Vivem em brejos e áreas úmidas, onde come vários tipos de sementes. Aqui na beira da estrada está cheio de capins com sementes, como esse daqui. Esses capins atraem uma quantidade imensa de passarinhos, principalmente os papacapins, que são aqueles do gênero esporófila. Dentre eles, o mais comum por aqui é o coleirinho, que muita gente conhece. Mas não é só ele que está aproveitando as sementes do capim, não. Olha só esses canários da terra. O bom é que essa espécie vem se tornando cada vez mais comum no nosso país. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui no canal que eu comento um pouco sobre isso. Oh, confesso que eu estou feliz, viu? Eu acabei de ver um saí canário. É uma espécie de ave que eu vi poucas vezes na minha vida. E apesar dele ocorrer em quase todo o Brasil, do Nordeste ao Sul, ele não costuma ser muito comum, não. E seu canto também não chama muita atenção. Ele lembra vagamente o canto do canário da terra, porém menos intenso. Olha só quem está ali. Uma lontra. É um animal bem arisco, viu? As lontras comem principalmente peixes e crustáceos, mas de forma mais rara, ela pode caçar aves aquáticas também. Aliás, tem frangos d'água nesse lago. Provavelmente eles sabem que tem lontras mergulhando por aqui. E esses frangos d'água são aves aquáticas extremamente comuns no nosso país. 
Outros dois passarinhos quase sempre presentes nesses ambientes são o curutié e a jaçanã. O curutié é um passarinho insetívoro que sempre está pulando na vegetação, nesses ambientes aquáticos. Já a jaçanã, também chamada de cafezinho, prefere ficar caminhando às margens de rios e brejos. E o que eu acho legal nas jaçanãs é que elas têm os pés bem grandes em relação ao seu tamanho. É uma adaptação para caminhar sobre plantas aquáticas e lama. Para passarinhar como eu estou fazendo aqui, o ideal é sair bem de manhãzinha, pois o início da manhã é o horário de maior atividade da maioria das espécies de aves. Se você chegar muito tarde na área, você vai ver pouca coisa. Ah, e no finalzinho da tarde também tem um pico de atividades dos passarinhos. Mas o início da manhã eu acho bem melhor. O ano preto eu acho que todo mundo conhece, né? Se você olhar bem de pertinho, você vai perceber que ele tem um bico bem diferente. E essas aves são bem interessantes de se observar. Elas vivem em pequenos grupos e são predadoras vorazes. Comem de tudo, desde insetos, aranhas, até lagartos e roedores. Você conhece esse periquitinho aqui? É o tuim, também chamado de cuiuba. É o menor piscitacídeo do Brasil. Ele é bem pequeno mesmo, é mais ou menos do tamanho de um pardal. E ele é um dos raros piscitacídeos brasileiros em que o macho e a fêmea têm diferença na plumagem. Esse aqui é um macho, pois tem um pouco de azul próximo das pontas das asas. A fêmea é toda verdinha, sem esse azul. E a cauda dessa ave é tão pequena que não dá nem para ver. Eu acho o máximo esse canto do pica-pau do campo. Para mim, esse é o som que representa bem o ambiente rural. E ao contrário dos outros pica-paus, essa espécie tem hábitos terrícolas, fica caminhando no chão à procura de insetos. Também é bem comum de observá-lo procurando comida em formigueiros e cupinzeiros. Tico-tico, esse é mais um popular passarinho das paisagens rurais. Mas tem um outro tico-tico aqui por perto, o tico-tico rei. Esse é um macho adulto, pois tem uma plumagem vermelha. Já esse aqui é o tico-tico de bico amarelo. Esse é mais difícil de ver assim tão de boa, viu? Pois ele vive no emaranhado da vegetação. Mas como é bem de manhãzinha, eu acho que ele está mais à vontade para se expor assim. Bom pessoal, são quase 10 da manhã. E eu vi um pouco mais de 70 espécies de aves. Foi uma passarinhada bem legal, pois eu consegui captar várias imagens e vídeos das aves para poder utilizar aqui no canal. E depois de uma passarinhada como essa, eu costumo publicar minhas fotos no Wiki Aves. Eu costumava, na verdade. Já tem um tempo que eu não publico fotos por lá. Olha que bonito esse pavão, né? Mas esse não vale na passarinhada, pois é uma ave doméstica que não pertence à ave fauna brasileira. Eis o maravilhoso Acauã. Para quem não conhece, esse falcão é um especialista na captura de serpentes, capturando inclusive espécies peçonhentas como cascavéis e jararacas. E ele não tem nenhum tipo de proteção contra a picada dessas serpentes, viu? Ele confia unicamente na sua incrível habilidade de caça. Olha só que fantástico! Nem só passarinhos a gente encontra nessas passarinhadas. Esse é o Tamanduá Bandeira. É um mamífero que não é muito difícil de encontrar aqui na região. É aquilo que eu já falei várias vezes aqui no canal. Passarinhar é uma atividade que faz bem para a sua saúde. Ajuda a combater o estresse e a depressão. E sem falar, é claro, que aguça os seus sentidos e você fica muito mais atento aos detalhes 
e aos cantos. Bom, esse foi mais um vídeo de passarinhando em área rural. Se você gostou do vídeo, já deixe um joinha aí. Se você é novo aqui no canal, não deixe de dar uma maratonada, pois tem muitos vídeos interessantes. Bom, é isso. Muito obrigado e até mais.